வணக்கம் மெய்ப்பொருள் காண்பது அரிது டைட்டில் ஸ்பான்சர் டார்லிங் மசாலா கோ பிரசன்டட் பை திருவான்மையூர் காட்டன் ஹவுஸ் அரிது அரிது மானிடராதல் அரிது மானிடராயினும் கூன் குருடு செவிடு பேடு நீங்க பிறத்தல் அரிது கூன் குருடு செவிடு பேடு நீங்க பிறப்பினும் ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அரிது பெரும்பாலானோருக்கு தெரிவதில்லை இந்த உடலின் ஒவ்வொரு அங்கமும் நமக்கு நல்ல ஒரு இயக்கத்துடன் கிடைத்திருப்பது எவ்வளவு அரிதென்று அதைத்தான் அவை பாட்டி இவ்வளவு அழகாக சொல்கிறார் கிடைத்த இந்த உடலை நல்ல உடலை நாம் பெரிதாக போற்றுவதில்லை பெரும்பாலானோர் கிடைக்காதவர்களுக்குத்தான் தெரியும் அதிலும் இவ்வளவு அழகிய உலகத்தை பார்க்க கிடைக்காத இரு கண்களும் பார்வையற்ற நிலையில் பிறந்திருக்கக்கூடிய இரு சகோதரிகளை பற்றிய கதை இன்றைய நமது மெய்ப்பொருள் காண்பது அரிதில் காண்போமா வாங்க வணக்கம் 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 உங்க பேர் என்ன என் பேர் மலையராஜன் உங்க பேரு அபயக்கால் கணவன் மனைவி கணவன் எந்த ஊர்ல இருந்து வரீங்க நாங்க மதுரை மாவட்டம் பக்கம் சமயநல்லூர் சமயநல்லூர் தெரியுமே அங்க இருந்தா வரீங்களா சரி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் வந்து எண்பத்தி ஆறுல டென்த்து முடிச்சேங்கம்மா தொண்ணூறுல வந்து டிராயிங் மாஸ்டர் முடித்தேன் முடித்தேன் முடிச்சுட்டு அதுக்கு பின்னால் வந்து அக்கா வீட்டுக்கார் வந்து மாட்டு கறி கடை வச்சுருந்தாருங்கம்மா சரி அவர் ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்து போயிட்டாரு சரி சரி அவருக்கு ரெண்டாவது அக்கா போ வீட்டுக்காரு அவருக்கு வந்து ஒரு பையன் ஒன்றரை வயசுலேயும் பொண்ணு ஒரு மூணு வயசுல இருந்தாங்க அதனால வந்து அவங்கள நான் தனியா பிரிச்சு விட முடியலங்க அதனால நான் வச்சு பாத்துக்கிட்டேன் பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது நான் டிராயிங் கடை நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்களா சரி பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன் நான் கொஞ்சம் விலகணும் நம்ம இந்த லைன்ல போயிருவோம் அப்படின்னு நினைச்சு பார்த்தேன் அந்த இந்த பழைய பழக்கத்தில் யாரும் விட மாட்டேன்றாங்க வாடா அங்கே போவோம் அங்கே போகணும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க கூட்டிகிட்டு போகவே அந்த தொழில் கூட்டிகிட்டு போனாங்க இந்த வியாபார விஷயம் வியாபாரத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போய் அந்த தொழிலே இருந்தேங்கம்மா தொழிலே இருந்துட்டேன் நல்லபடியாக ஓடிச்சு தொழில் இருக்கிறது நல்லது தானே நல்லா இருந்தா எந்த தொழில்னா என்ன வாத்தியார் வேலை வந்துச்சுங்கம்மா ரயில்வே வேலை வந்துச்சு ரெண்டையுமே வேணான்னு சொல்லிட்டு இதுல இருந்துகிட்டாங்க அதுக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு வருத்தம் பணம் பண்ணா சரி நேர்மையான எந்த தொழில் பண்ணாலும் தப்பு இல்லையா தொழில் பத்தி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லங்கம்மா எல்லாரும் நல்லபடியா கரை சேர்த்து விட்டேங்க நாங்க மொத்தம் வந்து ஏழு பேரும் அக்கா குழந்தை அந்த அக்கா குழந்தை இரண்டு பேரும் இப்ப பெருசா இருப்பாங்க அக்கா பொண்ண ஒரு அன்னைக்கு என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நகை எல்லாம் போட்டு கட்டி கொடுத்துட்டேங்கம்மா சரி பத்திர குண்டுல இருக்காங்க பையனை நான் டிராயிங் மாஸ்டர் போக முடியாதனால அவனை படிக்க வச்சேன் படிக்க வச்சு அவன் இன்னைக்கு பெரிய ஓவிய இதில் இருக்காரு சார் சினிமா ஸ்டார் இதில் இருக்காரு ஓ ஆர்ட் டிசைனராக இருக்காரு பாலான்னு சொல்லிட்டு பாலா பாலா சினிமா ஆர்டிஸ்டாக சரி சரி அதோட டான்ஸ் கிளாஸ் எல்லாமே எடுக்கிறேன் எங்கள் சமையலூர்ல சென்னையில் சென்னையில் இருக்காரு சென்னைப்பட்ல இருக்கேன் சொல்லி சொல்லுவாங்க சரி தங்கச்சிக்கு ஒரு பையன் இருக்கேன் அக்காவுக்கு ஒரு பையன் அப்ப எங்க அக்கா என்ன சொல்லணும்னா நீங்க வந்து கவலைப்படாரா நீ ரெண்டு பிள்ளையும் பார்வை இல்லாத பிள்ளைய நானே ஒரு பிள்ளைய ஏன் மனுக்கு நான் கட்டி ரெண்டு பெண் குழந்தை நம்ம அதை பேசவே இல்லை பாருங்க ரெண்டு பேருக்கு எத்தனை குழந்தைக்கு மொத்தம் ரெண்டு பொண்ணு ஒரு பையன் ஒரு பையன் பையன் கடைசியா நாலு ரெண்டு பொண்ணுக்கு அடுத்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பறந்தேன் ஒரே <laughs> குரூப் <laughs> 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 ஏ பாசிட்டிவ் தான் இரு எல்லாத்துக்குமே எங்கள் வீட்டு அஞ்சு பேர்த்துக்குமே ஒரே குறிப்பு ஆயிடுச்சு நாங்கள் இப்போ மூத்த பொண்ணுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணோம் மேம் பண்ணி இப்போ பதிமூணு வருஷம் ஆச்சு மாற்று கருவுடைய ஆப்ரேஷன் பண்ணி பண்ணி பண் ரெண்டு கண்ணு முதல்ல அந்த ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் ரெண்டு பெண் குழந்தை ஒரு பையன் பையன் நல்லா இருக்காரு ஆமாம் என்ஜினியரிங் படிக்கிறாரு அதில் பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை இல்லை உங்கள் தொழிலில் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ மன நிறைவு இல்லைனா
நல்லபடியா போயிட்டு இருக்குது மாட்டு வியாபாரம் பண்றீங்களா மாட்டு கறி வியாபாரம் கறி வியாபாரம் கறி கடை வச்சிருக்கீங்களா இல்ல அது வெளியில எதுவும் போய் நம்ம கறி கடை கறி கடை வச்சு சவைநல்லூர்ல மாட்டு கறி வியாபாரம் பண்றீங்க அது நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு நல்லா தான் ஓடி அது ஒண்ணு உங்களுக்கு வறுமை இல்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த வறுமை எல்லாம் இல்ல கொஞ்சம் <laughs> 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 பாரவேழந்தவங்களா <laughs> நீங்க <laughs> 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 படிக்க வச்சு டே ஒரு பட்டப்படிப்பு படிக்க வச்சிருக்கீங்க கல்யாணமும் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க கல்யாணம் பண்ணது வந்து அவங்கள விரும்பி வந்து கல்யாணம் பண்ணாங்களா இல்ல ஏதாவது நீங்க தரேன்னு சொல்லி பண்ணீங்களா அவங்களுக்கு எப்படி அவங்க சாதாரணமா நம்மள மாதிரி இருக்கிறாங்களா இல்ல அவங்களும் மாற்றுத்திறனாளியா ரெண்டுமே மாற்றுத்திறனாளியா தாமா இப்ப சுந்தரிக்கு வந்து திருச்சியில இருந்து ஒரு சார் போன் பண்ணாருமா சரி அவரு பிளைண்ட் தான் அவர் என்ன இதுவரைக்கும் நான் நேரடியா பார்த்ததே கிடையாது அவர் வந்து போன் மூலியமா அறிமுகமானாரு சரி சார் நான் மாதிரியா நான் கண் மருத்துவமனையில வேலை பாக்குறேன் என் பேர் கணபதி நான் மாதிரியா உங்களுக்கு மூத்த பொண்ணு இருக்காமல சுந்தரின்ற பொண்ணு அந்த பொண்ணை வந்து காந்தரூபன்ற பையன் தேனி ஆண்டிபட்டிக்கு பக்கத்துல முத்துச்சங்கிலி பட்டியில ஒரு பையன் இருக்காங்க நல்ல பையன் நல்ல பையன் ஒழுக்கமான பையன் எம்ஏ பிஎட்டி எம்பிஎல் முடிச்சிருக்கேன் நீங்க அந்த பையனை கொடுங்க நல்லபடியா பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவரு மூலியமா அறிமுகமா அந்த ஊர்ல ஒரு பிரசிடண்ட் முருகன் அவரு பேரு அவரோட தங்கச்சியை வந்து இந்த காந்தரூபனோட மாமா பையனை கொடுத்துருக்குங்கம்மா அதனால அந்த முருகன் வந்து என் கூட கிளாஸ்மேட்டு ரொம்ப நெருங்கிய பழக்கம் அந்த ஊரில் அவங்களுக்கு சுத்துப்பட்டியில் இந்த வியாபாரம் பார்க்குறதுனால எல்லாருமே அறிமுகமா என்னென்னா ஒரு பாசமாக இருப்பாங்க அண்ணன் நல்லா பேசுவாங்க இந்த பழக்கத்தில் நான் வந்து சரி முத்துச்சங்கிலிப்பட்டின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கொடுக்கலாம் நல்ல பையனாக இருப்பாங்க அப்படியே படிச்சிருக்காரு அறிமுகம் உள்ள தெரிஞ்ச குடும்பம் நல்லவங்க ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க கல்யாணம் பண்ணி நல்ல முறைப்படி நல்லா பண்ணி வச்சிங்க ஆமாங்கம்மா நான் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந் இந்த ஆள் முங்க அந்த மூலக்குறிச்சின்னு ஒரு ஊருங்கம்மா அந்த ஊருக்காரங்களை வச்சு சரி அவங்க நல்லபடியாக இருப்பாங்க பையன் நல்லபடியாக இருப்பாங்கன்ட்டு நான் சரி பார்த்துக்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னேங்கம்மா சொன்னமே அவங்க அம்மா பேசுனாங்க பேசும்போது அம்மா நான் வந்து இந்து நான் வந்து சமுதாயத்தை சேர்ந்தவேன் நீங்களா இருந்தாலும் <laughs> 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 நான் கேட்டேன் கேட்டதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க நாங்கள் அதனால் நான் உங்கள் பொண்ணை கொடுங்க நான் நல்லபடியாக பார்த்துக்கிறேன் எங்களுக்கு சொந்த விவசாயம்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாருமா சொல்லாமே சரி அம்மாவங்கிட்ட கொடுங்கப்பா அப்பா அம்மாட்ட கொடுங்க நம்ம பேசுவோம் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு பின்னால் அவங்க அம்மாவுங்க பேசுனாங்கம்மா பேசினேமே அப்பா நாங்கள் அந்த மாதிரி உங்கள் பொண்ணை பார்க்க வர்றோம் ஒரு நாளைக்கு வர்றோம் அப்படின்னாங்க சரி வாங்கம்மா பொண்ணு பார்க்கணுன்றதுக்காக இல்லை நம்ம சொந்த பந்தம்னு என்னைக்கு நல்லபடியாக இருந்துக்கிறோம் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்தாங்கம்மா வந்து பார்த்தாங்க பார்த்தமே பிடிச்சிக்கிருச்சு அப்படின்ட்டாங்க பிடிச்சிக்கிருச்சு நீங்கள் எது நினைக்காதீங்க பொண்ணை கொடுங்க நாங்கள் விவசாயம்லாம் பார்க்குறோம் எங்களுக்கு மோட்ரு தோட்டம் இருக்குது பம்பு செட்டு இருக்குது மல்லிகை தோட்டம் இருக்குது நாங்கள் விவசாயம் நிறையா பார்க்குறோம் எனக்கு ஒரே பொண்ணு தான் என் தாய்மாமனு கட்டி கொடுத்துட்டேன் அதனால் நாங்கள் சுந்தரியை என் பிள்ளை மாதிரியே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சொல்லாமல் நானும் அதுக்கு சம்மதிச்சு சரின்ட்டு போய் நீங்கள் பார்க்கல உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு அதெல்லாம் இருக்கான்னு போய் பார்த்தீங்களா இல்லை ஒரு இடம் போனேங்கம்மா நாங்கள் ஒரு அஞ்சு பேர் போனோம் அஞ்சு பேர் போனதுக்கு காமிச்சாங்க இதெல்லாம் நம்ம தோட்டம் தான் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சாங்க நம்ம அதில் நீங்கள் பட்டாவை கொடுங்க பத்திரத்தை கொடுங்கன்னு நம்ம கேட்க முடியும் அது இப்படி கேட்க முடியும் நீங்கள் விசாரிக்கிறதான் பார்த்துட்டு 
எனக்கும் தெரிஞ்ச போயிட்டு இது அவங்களுக்கு தானான்னு கேட்கும் ரெண்டாவது வந்துங்கம்மா நான் சொத்து பத்துக்கு எதுக்குமே ஆசைப்படணுங்கம்மா நம்ம பிள்ளைய பார்வை இல்லா பிள்ளையா பையனும் பார்வை இல்லாத பையன் சரி உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் ரெண்டு பேருக்கும் படிப்பு இருக்கு படிப்பு இருக்கு என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் செய்கிறேன் நீங்கள் பொண்ணை மட்டும் நல்லபடியாக பார்த்துக்குங்க ரெண்டு பேரும் அனாமத்தை அலைஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெஞ்சினேங்கம்மா நீங்கள் பொண்ணை மட்டும் உங்களுக்குப்பா நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நகை நட்டி எதுவுமே வேணாம் அப்படின்னாங்க சொல்லிவிட்டு அதுக்கு பின்னால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பரிசம் போட்டுற மாட்டாங்கம்மா பரிசம் போடுறான் சொன்னால் நான் கூட ஒரு ஆடை பிடிச்சி கூட கறியை போட்டு நல்லா சமைச்சு சாப்பிட விடுவான் பரிசம் போடுறக்கு அப்படின்னு அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க இல்லை சை வந்தே நீங்கள் போடணும் எங்களை தப்பாக நினச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கம்மா இந்த இதை எதுவும் கலந்துடும் என்னமோ நினச்சாங்களே தெரியல நீங்கள் மாட்டுக்கு ஏதும் கலந்துடும்னு என்னமோ நினச்சாங்களே என்னமோ தெரியல நீங்கள் சைவ சாப்பாடு போடுங்க அப்படின்னாங்கம்மா நல்லா சிறப்பாக செஞ்சு விட்டேங்கம்மா நல்லபடியே சந்தோஷமாக பரிசம் போட்டாங்க பரிசம் போடும்போது கூட என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க நாத்தனாரு காந்து காந்துரு பண்ணோட தங்க அக்காவுங்க எனக்கு ஒன்றுமே வேணாம் சுந்தரி எப்படியே நாங்கள் தாலி கட்டி இப்படியே கூட்டிகிட்டு போகிறோம் இந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நாங்கள் நினச்சி பார்க்கவே இல்லை நீங்கள் எதுவுமே நினைக்காதீங்க வெறும் பிள்ளையாக கொடுங்க நாங்கள் அவங்க அக்காவுக்கு பார்வை இருக்கு அவங்க நல்லவங்க சரி காந்தருவனோட அக்காவுங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்காங்க இந்த ஒரு பையன் மட்டும்தான் சரின்ட்டு சம்மதிச்சு பரிசம் போட்டு போன இப்படினால ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு காந்தருவன் அவங்க தம்பி அவங்க ஃப்ரெண்டு காந்தருவனோட ஃப்ரெண்டு அவங்க புறாமே பிளான் இருக்குமா எல்லாருமே ஒரு பதினஞ்சு பேர் வந்தாங்க வரவுமே சமையல் பண்ணி எல்லாம் நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டான் அப்போ கூட அவங்க அந்த அவங்களோட ஃப்ரெண்டு எல்லாருமே சொன்னாங்கம்மா டேய் காந்தருவா உனக்கு கிடைச்ச மாமனார் மாமியா மச்சனை மாதிரியா நான் வேற ஒன்றும் இல்லைங்கம்மா ஃபேண்ட்டு ரொம்ப தொங்கிட்டு இருந்துச்சு ஃபேண்ட்டை மடித்து விட்டு அந்த சூவை மாட்டி விட்டேங்கம்மா அதுக்கு தான் அந்த பசங்க சொன்னாங்க உனக்கு கிடைச்ச மாமனார் மாமியா மாதிரியா மச்சனை மாதிரி யாரும் கிடைக்க மாட்டாங்கடா காந்தருவா நல்லபடியாக இருந்துக்கணும்டா டே சேட்டையெல்லாம் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு <laughs> 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 சாமியை கும்பிட்றண்டா எதாவது சேட்டை நீங்க பேசுறதுல உண்மை இருக்கு என்னங்கம்மா எதாவது நீ சேட்டை பண்ணேனா சரி உங்க கையெல்லாம் ஒடிச்ச விட்டுருண்டா கோளாரா இருந்துக்கணும்டா நல்லபடியா நடந்துக்கடான்னு சொல்லி சத்தம் மட்டும் தான் கூட்டு போறாப்ல அதெல்லாம் நான் எதார்த்தமா எடுத்துக்கிட்டேன் கல்யாணம் முடிஞ்சு கரெக்டா மறுவீடு வந்துட்டு போனாங்க அதுக்கு பின்னாடி கூட எந்த பிரச்சனையும் இல்ல தீபாவளிக்கு வந்துட்டு போகையிலே சண்டை கல்யாணம் ஆயிடுச்சு முத பொண்ணு ரொம்ப உணர்வு பூர்வமா சொல்றாரு அவரே சொல்ல கல்யாணம் முடியும் போதுங்கம்மா நான் சொல்லிட்டேன் இங்க வாங்கம்மா இலைய பொண்ணை தான் முதல்ல கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்தேன் இலைய பொண்ணை தான் முதல்ல கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்தேன் இப்போ காந்தருவனுடைய மனைவி யார் இலைய பொண்ணா மூத்த மூத்த பொண்ணு மூத்த பொண்ணு சரி அதனால இலைய பொண்ணுக்கு அதுக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் முன்னாடியே ஒரு ஆறு மாதம் ஏன் எப்படி அது வந்து இந்த பிள்ளை தொடர்ச்சியாக படித்து வெளியேறினதுனால இந்த பிள்ளை உடனே பொண்ணு கேட்டு வந்துட்டாங்கம்மா இந்த பிள்ளை படிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு ஓ சரி சரி அது அப்புறம் சொல்கிறேங்கம்மா அப்படி இருக்கிறப்பல வந்து இவர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் பதிக்க என்னால் கஷ்டமாக இருக்கு என்னால் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செஞ்சு அனுப்பி விட்றேன் எனக்கு இல்லைன்னா அந்த பரிசம் போடுற அன்னைக்கு அவங்க அக்காவுங்க என்ன சொன்னாங்க சகையிலே அவங்க சொந்த பந்தம் எல்லாருமே இருக்காங்க என் சொந்த பந்தம் எல்லாருமே இருக்காங்கம்மா இருக்கும்போது என்ன சொல்லிச்சு நகை நட்டு எதுவுமே வேணாம் வெறும் தாலியை கட்டி இப்படியே நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் கல்யாணம் கூட தேவையில்லை அப்படின்னு அதெல்லாம் முறை இல்லைங்கம்மா பரிசம் போட்டாச்சு நீங்கள் சிம்பிளாக கூட கல்யாணம் தவிங்க கல்யாணம் தாலி கட்டுன்றது ஊர் மிக்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேங்கம்மா அது சொல்லிவிட்டு நான் என்னால் என்ன செய்ய முடியுமோ செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சொல்லி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு ரெண்டு மோதிரம் ஒரு இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு கொலுசு ஒரு ரெண்டு பவுன் வரைக்கும் நகை போட்டேங்கம்மா போட்டு கூட அப்போ கூட நான் பரிசம் படம்பு கூட சொல்லி படிக்க வச்சிருக்கிறீங்க மூணு குழந்தைய வளர்த்துருக்கீங்க இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறது அப்போ கூட சொல்கிறேங்கம்மா அம்மா எது நினச்சிக்கிறாங்கம்மா இல்லைனா எனக்கு ஒரு மூணு மாதம் கெடு கொடுங்க மூணு மாதம் எனக்கு டயம் கொடுங்க அந்த பொண்ணுக்கு இலைய பொண்ணுக்கு பவித்ராவுக்கு போட்ட நகையவே ஓ பவித்ராவுக்கு அதிகம் போட்டீங்களா பதினோரு பவன் போட்டேன் ஓ அதுவே நான் செய்கிறேங்கம்மா எனக்கு அவகாசம் கொடுங்க அப்படின்னு உண்மையிலே எனக்கு சம்மந்தக்காரவங்க இவங்க காந்தருவனோட வழியில் வந்து காந்தருவ வேணால் தப்பான பையனாக இருக்கலாம் அவங்க அப்பா அம்மா அவங்க அக்கா அவங்கெல்லாம் வந்து அப்படிப்பட்ட எனக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அம்மா நான் உங்களுக்கு எதுக்காக நான் பொண்ணை காந்தருவனு கொடுத்தேன்னா அவங்க சொந்த பந்தத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ ஒரு பூரி போகுமா எனக்கு வந்து
அவர் ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேருமே ரெண்டு ரெண்டு பிள்ளைகளை வச்சு என் பிள்ளைகள ரெண்டு பேருமே வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க நம்பி தாங்கம்மா செஞ்சுங்கம்மா செஞ்சும் கூட என்ன சொன்னேன் எப்பா நீங்கள் யாரும் பிரச்சனை இருக்கட்டும் எது வேணாலும் நடந்திருக்கலாம் இனிமேல் நீங்கள் கோளாறாருங்க நல்லபடியாக பிள்ளைய பார்த்துங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதெல்லாம் எது அவங்களுக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் மாற்றுத்திறனாளி தான் பார்வை இழந்தவங்க தான் உண்மையிலே அவங்களும் இவ்வளோ குறும்பலாம் இவ்வளோ தப்பெல்லாம் பண்ணுவாங்க உண்மையிலே நான் பிள்ளைகளை ஒழுக்கம் அவ்வளோதேம்மா நம்ம பிள்ளைய மாதிரியே நம்ம மருமங்கள் இருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் ரொம்ப எதார்த்தமாக இருந்தேங்கம்மா கல்யாணம் முடிச்சுட்டு போயிட்டுங்கம்மா மறுபடி வந்தாங்கம்மா ரெண்டு பலாரக்குடம் ரெண்டு பலாரக்குடம் அந்த பொண்ணுக்கு எப்படி கொடுத்தனோ அதே மாதிரி ஆனால் அந்த பொண்ணுக்கு நகை போட்டே இந்த பிள்ளைக்கு நகை போடல அந்த பொண்ணுக்கு போட்டது அப்படியே எல்லாமே இந்த பொண்ணு இந்த பிள்ளைக்கு அதே மாதிரி செஞ்சேம்மா அவங்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா துணிமணி நான் மறுமைங்க நீட்டாக இருக்குன்ட்டு டேஸ்ட்டு தெரிந்தாப்பில் துணிமணி எடுத்து கொடுக்குமா எனக்கு கூட நான் எடுத்துக்கிறவே மாட்டேன் இங்கே பண்ணுங்க இதெல்லாம் எனக்கு ஒருத்தவங்க இலவசமாக எடுத்து கொடுத்தாங்கம்மா என் மறுமையே என் பிள்ளைய நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றக்காக நான் ஐயாயிரரூவா துணிமணி எடுத்து கொடுத்தேன் எங்கள் அண்ணன் பையன் ஒருத்தன் துணிமணி எடுத்து கொடுத்தேன் ரெண்டு அரிசி பருப்பு எல்லாம் வாங்கி கொண்டு போய் தீபாவளி கொடுக்குறேங்கம்மா இப்போ மறுபட்டு கொடுத்து விட்டு அடுத்து தீபாவளிக்கு போன வருஷம் தீபாவளிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மருமைங்களை வீட்டு மாடியில் ஏறிட்டு பாட்டு போடுறது டான்ஸ் ஆடுறது அவ்வளோ குதூகலமாக இருந்துச்சிங்கம்மா அந்த வருஷம் யாருமே இல்லைங்கம்மா ரெண்டு சாப்பாடு கூட நாங்கள் பண்ணவே இல்லை வீட்டிலே இருந்து அவங்க பையன் என்ன பண்ணுவான் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இப்போ பார்த்துட்டு பையன் இப்போ கொண்டாடணும்ல அதிகமான <laughs> <laughs> அவங்களுக்கு ரொம்ப உசுரி என் பிள்ளை என் பிள்ளை சுந்தரி பவித்ரா என் பிள்ளை என் பிள்ளை உயிர் போ போனா டிசம்பர் முப்பதுல இறந்து போயிட்டாங்க இறக்க வேண்டிய தாமா கனகராஜ் இந்த வேலை பாக்குறாங்க ஓ அவங்க இருந்திருந்தா அது நடந்திருக்காது நடந்திருக்காது அவங்க இருக்கும் தொட்டிக்கும் கனகராஜ் இப்படியா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை கூட யாருமே சொல்லவே இல்லை மேம் அவங்க டிசம்பர் இருபத்தி இறந்தாங்க இறந்து ஒரு ஒரு வாரத்திலேயே இவர் சேட்டையை செய்ய கிளம்பிட்டாரு மேம் அந்த மொத பொண்ணு மொத இருந்த பிள்ளைகிட்ட போக பழக்கம் எங்கள் வீட்டுக்கு வாரம்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் தங்கிடுறது ஆனால் சிவகாசிக்கு போகிறதே இல்லையா ஏன்னா நீ எங்கள் வீட்டில் அதை இருக்கேன் அங்கே இருந்து கனகராஜ் பவித்ராவும் எந்த ஊரில் வாழ்ந்தாங்க கனகராஜ் சிவகாசியில் வாழ்ந்தாங்க சிவகாசி சிவகாசி இவங்க ரெண்டு பேரும் காந்தரூபன்லாம் ஆண்டிபட்டிக்கிட்டேன் அந்த தீபாவளி சீர் அந்த முறை எப்படியோ அதே மாதிரியே அன்னைக்கு ரெண்டு பலாரை கூட எல்லாம் அவங்க துணிமணியெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு கொடுக்குறேம்மா கொடுத்தா அவங்க மாமியா அவங்க வந்தாங்க அந்த மாரி காந்தரூவனோட அம்மா வாங்கப்பான்னு சொல்லி அன்பா கூட்டிகிட்டு தான் போனாங்க கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு வீட்டுக்கு போனமே டீ போட்டு கொடுக்கலாம்னா சம்மந்தகாரவங்களுக்கு டீ போட்டு கொடுக்கலாம்னா சிலிண்டர் தீந்து போச்சு சரி மண்ணெண்ணெய் அடுப்பில் டீ போடுவோம்னா மண்ணெண்ணெய் இல்லாமல் போயிடுச்சு சரி விறகு அடுப்பில் டீ போட்டு தரேன் குடிக்கிறீங்களா அப்படின்னாங்க அம்மா அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் நீங்கள் நல்லபடியாக இருக்கு நீங்கள் பலகாரம் கொண்டுக்கிட்டு சம்மந்தகாரர் போனால் வெளியூரில் இருந்து அதுக்கு அப்படி சொன்னாங்களா சொன்னாங்கம்மா அது சரி சொல்லக்கூடிய வேணாங்கம்மா வேணாம் நீங்கள் நல்லபடியாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு இந்த புத்தாட்டெல்லாம் உணர்ந்து போய் எப்படியோ அசிங்கமாக இருந்தாங்கம்மா அப்புறம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன பையன் அவங்க பேரன் 
இந்த காந்தர் பொண்ணோட அக்கா பையன் ஒரு அஞ்சு வயசு இருக்குமா அந்த பையன்ட்ட போயிட்டு பத்து ரூபா விட்றா டீ போடணும் பத்து ரூபா எனக்கு அசிங்கமாகி போச்சுங்கம்மா வந்துட்டேங்கம்மா வந்ததுக்கு பின்னால் மறுமையை ஃபோன் பண்ணிட்டாரு காந்தரூபன் ஃபோன் பண்ணி மாமா நாங்கள் ஊருக்கு வர்றோம் மாமா அப்படின்ட்டு வாங்கப்பா அப்படின்னேன் நான் வரக்கூடாது தப்பா நினைக்கல நீங்கள் வாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி எதார்த்தமாக சொன்னேன் சொன்னமே வந்தாங்கம்மா செவ்வாய்க்கிழமை ஊருக்கு போகிறோம் நாங்கள் வேணாங்கப்பா நீ செவ்வாய்க்கிழமையும் வேணாம் திங்கக்கிழமையும் வேணாம் நீங்கள் புதன்கிழமை போங்க மாமா அதுக்குள்ளே காசு கொஞ்சம் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு நான் அனுப்பிச்சி விட்றது நல்லபடியாக அனுப்பிச்சி விடணும்ப்பா கல்யாணம் முடிச்சு இருபத்தி நாலு நாள் தான் ஆகுது அதனால் அனுப்பி விடணும் நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுங்கப்பான்ட்டு நான் போய் மறுபடியும் காய் விற்றுட்டு புதன்கிழமை காலையில் நான் மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு வந்து மறுபடியும் காய்களை விற்றுட்டு அரிசி பருப்பு எல்லாமே திடீர்னு கல்யாணம் முடிச்சவங்களை சும்மா அனுப்பி விடக்கூடாது நம்ம ஒரு மாதிரி நினைப்பாங்கட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணி ச சரி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே எனக்கு ஒருத்தவங்க ஃபோன் பண்ணிட்டாங்கம்மா ஃபோன் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறேன் மா தம்பி இந்த மாதிரி எனக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க நான் அவசரமாக போகிறேன் நான் போயிட்டு அவங்கள பார்க்குறத பார்த்துட்டு வந்துட்டேன்னா நான் உணர்ந்து உங்களை பசேத்தி விட்டுறேன் ஆறாப்பாளையத்தில் அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் அத்தையை கூட்டிகிட்டு போங்கப்பா அரிசி பருப்பு எல்லாமே வாங்கி வச்சுருக்கேன் காய்கள் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேங்கம்மா இவங்க ரெண்டு பேரும் கூட்டிகிட்டு போய் பசேத்தி விட்டு ஆரம்பாளையம் பஸ்ஸில் ஏற்றி விட்டு பஸ்ஸு மூவ் ஆனாமே இந்த பிள்ளை இப்படி திரும்பி இருக்கல சண்டை எடுத்துட்டேம்மா பஸ்ஸுக்குள்ளே என் மகளை நான் அனுப்பிச்சி விட்டு அங்கே போயிட்டேன் மறுபடியும் போயிட்டேன் எவ்வாறு விஷயமா இந்த பிள்ளையை ஃபோன் பண்ணி என்னப்பா ஊருக்கு போயிருக்க போயிட்டோங்கத்தா என்னமோ தெரியல உங்கள் மகளை எனக்கு பிடிக்கல நீங்கள் வந்து உடனே தாலியை கழட்டி தூக்கி போட்டு உங்கள் மகளை உடனே கூட்டிகிட்டு போகணும் கூட்டிகிட்டு போகணும் சொல்லி சொல்ல இந்த பிள்ளைகிட்ட சொல்லாமல் இந்த பிள்ளை எனக்கு ஏற்கனவே பிரஷரு மேம் கையாலாம் நடும் ஏற்கனவே நடும் இப்படி சொல்லுங்க எனக்கு கையாலாம் நடிகிருச்சு என் பயன்னா அதை கூட பயப்படுற என்னம்மா என்னம்மான்னு கேட்குறேன் என்னால் வாயை திறக்க முடியும் அப்புறம் எங்கள் அப்பாவுக்கு போன அடிக்கும் அவங்க அப்பாட்ட சொல் நீ கணா காந்தர உனக்கு நீ போன அடி நான் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நான் ஃபோன் பண்ணேங்கம்மா ஆற்றுக்கு அங்கிட்டு இருந்து ஃபோன் பண்ணுறேங்கம்மா என்னப்பா நான் எதார்த்தமாக கேட்குற மாதிரி கேட்குறேன்ப்பா என்னம்மா ஊருக்கு போயிட்டீங்களாப்பா அப்படின்னே ஆ நாங்கள் போயிட்டோம்மாம்மா என்னன்னு தெரியல உங்கள் மகளை எனக்கு பிடிக்கல கல்யாணம் முடிச்சு இருபத்தி ரெண்டு நாள் இல்லைங்கம்மா எனக்கு என்னமோ பிடிக்கல உங்கள் மகளை உடனே வந்து தாலியை கழட்டி தூக்கி போட்டு ஓட்ட ஒரு செகண்ட் கூட நிற்கக்கூடாது அப்படின்ட்டான் அவர் ஃபோன் பண்ணும்போது மணி அஞ்சு மணிங்கம்மா மழை புண் புண்ணு பேஞ்சிட்டு இருக்கு கார்த்திகை மாதம் நான் என்னப்பா பேச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னப்பா தாலியை கழட்டி தூக்கி போடுறதுக்கு அப்பா போல் அவசரப்பட்டு ரெண்டு வருஷமாக கெஞ்சி நீ கல்யாணம் முடிச்சிங்க என்னப்பா இருந்தான் பெரியவங்க இருந்தால் பெரியவங்களாம் பேச மாட்டாங்க போன மகளில் வைங்க அப்படின்ட்டான் சொல்லிட்டாங்கம்மா சொன்னதுக்கு பின்னால் மறுநாள் காலையில் பொழுதாயிருச்சுங்கம்மா ஏன்டே கையில் காசு இல்லை மறுநாள் காலையில் நான் கொஞ்சம் என் மார்க்கெட்டு போயிட்டு வந்துட்டு ஒரு ஆயிரம் ரூபா ரெடி பண்ணிட்டேங்கம்மா ரெடி பண்ணி கையில் வச்சுக்கிட்டு என் மகளுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் பத்து மணிக்கு ஃபோன் பண்ணுறேங்கம்மா என்னப்பா என்னப்பா பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சந்தோஷமாக பேசிச்சு என்ன சாமி நேற்று அழுதுகிட்டு பேசினா நீங்கள் சந்தோஷமாக பேசுகிறேன் என்னப்பா விசேஷமா அப்படின்னு இல்லைப்பா நானும் மாமாவும் தேனி கலெக்டர் ஆஃபீஸுக்கு போகிறோம்ப்பா க விஷயமா அப்படின்னு வணக்கம்மா வணக்கம் வாங்க ஒரு மாசம் கூட ஆகாம அதை வச்சு லோன் வாங்க நினைச்சதே தப்பு அஞ்சு பேர் போனங்கம்மா போனா இங்க இருந்து மூன்றரை மணி நேரமா போற மூன்றரை மணி நேரமா என் மகளை மலையிலே நனைய விட்டு தவறத்தில் விற்க விட்டாங்கம்மா தாலி எட்டு சில பரிசு சிலை தவிர்த்து புராத்தையும் தூக்கி வெளியே போட்டாங்கம்மா வெளியே போட்டா அந்த பிள்ளை கையில சிக்கன மட்டும் மடிச்சு வச்சுட்டு பேசாம இருக்கு மற்ற பூரா செதறி கிடக்கு அப்புறம் நாங்க போய் எடுப்போம்மா வீட்டுக்குள்ளே விடக்கூடாது அவன் சொல்றாங்கம்மா அந்த பையன் சொல்றான் இங்க இருந்து போறா பூரா செதறி கிடக்குமா அப்ப நான் சொல்றேன் இந்த பிள்ளைய சொல்றேன் ஏ இந்திரிய நீ வீட்டுக்குள்ள போனேன்னா உன் கையெல்லாம் அடிச்சு உடிச்சு விடுவேன் போகாதிரி போகாதிரின்றேன் எப்படிமா இவ்வளவு தூரம் சொல்லும் போது இந்த பிள்ளைய நான் எப்படிமா அந்த வீட்டுக்குள்ள விட்டு வர முடியும் இல்ல நம்ம கண்ணதிர கல்யாணம் ஒரு மாசம் கூட ஆகாம நம்ம குழந்தைய இப்படி திட்டுனா அது எப்படி நம்ம வந்து எதுனாலும் இப்ப வந்து அப்புறம் பேசிக்கலாம் தான் சொல்ல தோணும் இங்க இருக்குமா எனக்கு அவன் அந்த பையன் அடிக்க வந்த கூட எனக்கு பெருசா மறுமையா அடிக்க வர்றாப்ல உங்களை அடிக்க வந்தாரா நின்னுட்டுதான் இருந்தேன் எனக்க
ஒரு பார்வை இல்லாத பையன் இவ்வளவு இதாக துணிச்சல வர்றேன் பாருங்க அடிக்கிறதுக்கு அப்படி நின்று வேடிக்கை தான் கை வந்து அந்த தோரணம் வந்துருமா அப்படி இப்படி கை கட்டி நின்று பார்த்துட்டே இருக்கேம்மா என்னால் பேசுறதுக்கு எனக்கு வழி இல்லை அப்போ அவங்க அம்மா சொல்லு என்னம்மா இப்படி பேசுகிறாப்பில் அப்படின்றேன் கோவிச்சுக்கிறாங்கம்மா தப்பாக பேசுகிறேன் என்னென்னு நீங்கள் என்னை அசிங்கமாக பேசுனதுனால தான் என் மகன் உங்களை பேசுகிறா அப்படின்னு அம்மா எனக்கு அப்பா கிடையாது அம்மா கிடையாது அக்கா கிடையாது இவங்க அம்மா தான் எல்லாத்துக்கும் மொத்தம் தங்கச்சி ஒரு பொண்ணு எனக்கு கடைசி அங்கே மொத்தம் ஏழு பேர் அந்த பிள்ளை திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்து போச்சு இறந்ததுனால அக்கா தங்கச்சி அம்மா எல்லாமே அவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேலே அதிகமான பாசம் வச்சுருக்கோம்மா என்றைக்கு அவங்க சுந்தரியை கொடுங்கப்பா நான் கண் போல் பார்த்துக்குறேப்பா நாங்கள் அப்படி இப்படின்னு பேசுனாங்களா அன்றைக்கி அவங்க பேச்சில் நான் மயங்கினேன் மயங்கி நம்ம உண்மையான நம்மளுக்கு அம்மா அம்மாவுக்கு பின்னால் அம்மா தங்கச்சி அக்கா எல்லாமே அவங்க தான் அப்படின்ட்டு இன்னும் வாய் நேரம் வந்து அம்மானதையும் கூப்பிடுவாங்கள தவிர அவங்கள நான் மற்றபடியே எதுவுமே பேச மாட்டேங்க பருசம் போடுறதுக்கு முன்னாலே அவங்க அம்மா என்ன ஃபோன் பண்ணி என்ன சொல்லுவாங்கன்னு என்கிட்ட தம்பி நீங்கள் எதுக்குப்பா ஊர் அடிய பரிசம் ஒன்று வைக்கணும்னு நீங்களும் கஷ்டப்படுறீங்க முத பிள்ளையை கட்டி கொடுத்துரு நானும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் வேணாம்ப்பா சிம்பிளாக முடிச்சுக்கிறோம் நீங்கள் சுந்தரியை கூட்டிட்டு வாங்க நீங்கள் மூணு பேர் மட்டும் வாங்க நாங்கள் மூணு பேர் இருக்கோம் கல்யாணத்தை முடிச்சு வச்சுட்டு எதை அவங்க வாட்டு குடும்பம் நடத்திட்டு வேணாம்ப்பா வேணாப்பான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சொன்னதுக்கு பின்னால் இந்த பிள்ளையை கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கு பின்னால் மலைச்சாமின்ற பையனை இந்த காந்தருவனோட ஃப்ரெண்டு இன்னொரு பையனை வந்தாங்கம்மா ரெண்டு பேருமே வந்தாங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க வந்து என்னங்கப்பா இப்படி கூட்டிகிட்டு வரலாமா சுந்தரி அக்காவை அனுப்பிச்சி விடுங்க நீங்கள் இன்னி காந்தருவன் நல்லபடியாக வச்சுக்கிருவியா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாப்பில் சொல்லாமே சொல்லி சொன்னாப்பில் ஒரு பொண்ணு வந்து ஒசூருக்கார பிள்ளையாங்கம்மா அந்த பிள்ளை டோட்டல் பிளைண்டு அந்த பிள்ளையை சென்னையிலேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்து மூணு மாதம் வீட்டில் வச்சு குடும்பம் நடத்திருக்காங்க அப்போத்தேன் குடும்பம் நடத்திட்டு அந்த பிள்ளைய அவங்க அப்பா அம்மாவும் வர சொல்லியிருக்காங்கம்மா அவங்க ஒன்றுமே செய்யலையா வர சொல்லும் போது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க வரமாட்டேன்ட்டாங்க அந்த பொண்ணோட அப்பா அந்த பிள்ளைய டோட்டல் பிள்ளைண்டு அது என் பிள்ளை மரியாதைங்கம்மா அந்த பிள்ளை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க அப்பா அம்மா வரமாட்டேன்னு சொல்லி சொல்லுங்க அடித்து உங்கள் வீட்டுக்கு நடப்பாதையே கிடையாதுங்கம்மா வெறும் சாக்கடையே அடித்து விரட்டினதில் அந்த பிள்ளை பார்வையெல்லாம் போய் பாத தெரியாமல் சாக்கடைக்குள்ளே உளுந்து எந்திரிச்சு போயிருக்குங்கம்மா கல்யாணம் <laughs> 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 நினைப்பாங்க <laughs> 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 தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க மேடம் கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும்பா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் மேடம் சரி நம் அப்பா என்ன சொன்னாங்க இல்ல சாமி நாங்க இருக்கிற வரைக்கும் நீ உன்னை நாங்க பாத்துக்கிடுவோம் அதுக்கடுத்து தம்பி தங்கச்சி எப்படின்னு சொல்ல முடியாத சூழ்நிலை நீ அப்புறம் நீரே சாமி என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேடம் அப்பா அம்மா முடிவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி சிஸ்டர் ஆயிருக்கலாம் டீச்சரா படிச்சுட்டு ஒரு சேவை உணர்வோட வளர்ந்துருக்கலாம் தப்பே கிடையாது அது ஒண்ணும் ஆனா பெத்தவங்களுடைய மனசு அப்படித்தான் சொல்லும் கல்யாணம் முடிய எல்லாத்துக்கும் பண்ற மாதிரி நம்ம பண்ணி பார்ப்போம் இந்த பொண்ணை விட்டுறதா அப்படின்னு அதனால அவங்களும் தப்பு இல்லை உங்க மேலையும் தப்பு இல்ல இப்ப தப்பான ஒருத்தர்கிட்ட சிக்கிட்டதாக நீங்க நினைக்கிறீங்க அது அப்படித்தான் நடக்குது இல்லையா இதுக்கு அடுத்து வந்து எங்க மாதிரி பிள்ளைங்க வந்து அவங்க வந்து மாட்டிட்டு கஷ்டப்படக்கூடாது ரொம்ப நல்லதுமா அதோட மூணு பொண்ணு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இப்ப நீங்க மூணாவது பொண்ணா இல்ல இன்னும் ஒரு வார்த்தை விட்டனால அதுல இருந்து எனக்கு பிடிக்காது மேடம் 
என்ன சொன்னாரு எதுக்கு பவித்ரா இங்க வச்சிருக்கீங்க பவித்ரா அவங்க அவங்க ஊருக்கு அனுப்பிட வேண்டியதானே அப்படினு சொல்லி சொன்னாங்களா மேடம் அதுக்கு அடுத்து அவங்க சொன்னாங்களா இந்த மாதிரி மூணு லட்சம் அன்னி பேருக்கு அண்ணன் பேருக்கு லோன் போட்டு அவங்க கல்யாணம் முடிக்கணும் நினைக்கறாங்களா மேடம் அதனால நமக்கு எங்க அப்பா அம்மாவோட இத்தனை வருஷம் ஆச்சு ஒரு எங்க பேர்லனு ஒரு ஒரு பைசால கடன் வாங்குனது இல்ல கடன் வாங்குனது இல்ல அவங்க வந்து இப்படி சொன்னனே எனக்கு ரொம்ப அதல இருந்து மனசு விட்டுது மேடம் மனசு விட்டுச்சு இப்போ எப்ப வந்து இப்ப நீங்க எவ்வளவு நாளா அப்பா அப்பா கூட அம்மா கூட இருக்கீங்க இப்ப வந்து ஒரு வருஷம் ஆச்சு மேடம் கல்யாணம் ஆகி ஒரு ஒரு மாசத்துக்குள்ளேயே வந்துட்டவங்க அன்னைக்கு அந்த சண்டையோட கூட்டிட்டு வந்துட்டீங்க அதுக்கு அப்புறம் அவங்க திரும்ப வரல நீங்க பேசல நாங்க வந்து திருப்பி நாங்க Dress எல்லாம் அங்க தான் கடந்துச்சு அப்புறம் Dress இந்த புள்ள போட்டு இருந்த கொலுசு இன்னும் பாத்திரங்க எல்லாம் அங்க தான் இருக்கு மேம் இந்த புள்ள Dress முக்கியமான நாங்க போட்டீங்களே அதெல்லாம் குடிச்சிட்டாங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் மேம் கொலுசு நகைகள் அதெல்லாம் அந்த புள்ள பேக்ல அங்கே வச்சிட்டு வந்திருச்சு இன்னொரு பேக்ல மறந்த பக்கல அதை எடுக்க போன அன்னைக்கு மேம் அவங்க நீங்க எப்படி சுந்தரிய நீங்க யாரு வீட்டுல சண்டை வரல யாரு வீட்டுல பிரச்சனை மாமியார் சொல்றாங்க மேம் அவங்க சொன்னாங்க அந்த ட்ரெஸ்ஸ நாங்க எடுத்துட்டு வந்துருவோம் பிள்ளைக்கு திருப்பி மாத்து துணி கூட இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூராமே அங்கேயே வச்சுட்டு வந்துட்டோம் ஒரு ரெண்டு பேக்கம் மட்டும் தான் எடுத்துட்டு வந்திருந்தோம் அப்புறம் நாங்க போய் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நாள் கழிச்சு போய் எடுக்க போறப்ப அந்த பேச்சு பேசுறாங்க மேம் பிள்ளைய கொண்டு வந்து விடுங்க அப்படின்னு நாங்க சரிங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க வாட்டுக்கு எதுவுமே நாங்க பேசல மேம் ட்ரெஸ்ஸ மட்டும் வாங்கிட்டு நாங்க வாட்டுக்கு வந்துட்டோம் மேம் அப்புறம் ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு போன் பண்ணாருங்கம்மா இந்த பிள்ளை நம்பர் போன் பண்ணியிருக்காரு நல்லா தூக்கத்தில் இருந்தேன் இந்த பிள்ளை போன் அட்டன் பண்ணாது யார் போன் பண்ணாலும் அட்டன் பண்ணாது எனக்கு தூக்கம் எப்போ அந்த இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க பாப்பினமே நான் வாங்கி கேட்டேன் என்னங்க பா விஷயம் அப்படின்ட்டு மாமா நான் தெரியாமல் பேசிட்டேன் மாமா அப்படின்ட்டு தெரியாமல் என்ன தப்பா பேசினேன் தெரிஞ்சு பேசினேன்னா தெரியாமல் பேசினேன் என்ன அப்படின்னு நல்லா தூக்கத்தில் இருந்தேங்கம்மா சொல்லிட்டு போனை கட் பெரியவங்க இருந்தால் கொடுங்கன்னே பெரியவங்க பேச மாட்டாங்க அப்படின்னமே போனை கட் பண்ணி வச்சிட்டேன் இதுதான் நடந்தது நான் அது கூட என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா எல்லார்ட்டையுமே நான் மன்னிப்பு கேட்டேன் மாமனார் ஒத்துக்கிற மாட்டேன்ட்டாரு என் குடும்பத்தை கெடுக்கிறது அவரு அவரு அப்படின்னு எல்லார்டையுமே அதே வார்த்தை ஆனா எங்க அப்பாவே எங்க அம்மாவே அவ்வளவு தூரம் பேசணும்னே எனக்கு ரொம்ப இதாயிருச்சு மேடம் என்னடா <laughs> 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 வைக்கிறது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அப்ப வந்து அப்பா அம்மா அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து முடியலன்ட்டு அம்மா குறுக்குல இருந்து ஜவ்வு இழந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு அம்மா பஸ்ல டிராவல் பண்ண வேணான்ட்டு அப்பா அம்மா மட்டும் கூட்டிட்டு போனோம் மேம் கூட்டிட்டு போகும்போது அரிசி பருப்பு எல்லாமே அப்பா வாங்கிட்டு கூட்டிட்டு வாங்கி போய் விட்டுட்டு வந்தாங்க மேடம் விட்டுட்டு வரப்ப அப்ப வந்து டீ போறதுக்கு சிலிண்டர் இல்ல சவுல மன்னன் இல்ல பால் வாங்குற காசு இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை ஏதாவது சாப்பாடு போடாம எல்லாம் குடும்படுத்துறாங்களா அம்மா சாப்பாடு வந்து எப்பயுமே வந்து இந்த நீங்க சமையல் பண்ணுவீங்களா வீட்டு வேலை சிலிண்டர் இருந்தா பண்ணுவேன் மேடம் சிலிண்டர் இருந்தா பண்ணிருவேன் ஓ கேஸ்ல பண்ணிருவீங்க ஆமாங்க மேடம் ஓ சிலிண்டர் இல்லேன்னு சொல்லிட்டாங்களா ஆமாங்க மேடம் இல்ல நீங்க போன அந்த 10 15 நாளும் எப்படி இருந்தது சாப்பாடு மூணு நேரம் கடச்சதா சாப்பாடு ஏதோ ரொம்ப பருப்பு கடையிறது இந்த தக்காளி இது பண்றதுனால எனக்கு அது சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வயிறு வலிக்க ஆரம்பிச்சு என்ன போட்டாங்க ரேஷன் அரிசி என்னது ஆமாங்க மேடம் ரேஷன் அரிசி மூணு நேரம் ரேஷன் அரிசி தான் மேடம் நீங்க என்ன சமையல் பண்ணுவீங்க எது நல்லா பண்ணுவீங்க நமக்கு வந்து இது தோசை கோழி எல்லாம் பண்ணுவீங்களா உங்க அப்பா அது மாதிரி நல்ல பீஃப் ரோஸ்ட் பண்ணுவீங்களா என்ன பண்ணுவீங்களா டீ எல்லாம் நல்லா போடுவீங்களா அதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதா அந்த வீட்
அதற்கெல்லாம் எதுவுமே கிடைக்கல வாய்ப்பு கிடைக்கல ஆமாம் ஆனால் அடுப்பில் வேலை பார்க்க சொன்னாங்க எனக்கு வந்து கண் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கனால அடுப்பில் வேலை பார்த்தா கண் போக போக மங்களாயிரும் ஓ அதனால் நான் வேலையெல்லாம் பார்க்க முடியாதுட்டா அப்படின்னு ஆனால் இப்போ ஏதாவது இப்போ காந்தர் வந்து ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க மேடம் என்ன சொல்லுவாங்க ஆனால் என்ன பேசுவாங்க என்னன்னு எனக்கு தெரியல ம் ஏதாவது பேசுவாங்களா வேறு கொடுமை ஒன்றும் குறிப்பிட்டபடி பண்ணலை நகை நகை பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நீங்க நகை போடலைங்கறதுதான் இப்ப பிரச்சனை இப்ப இப்ப ஒரு வருஷமா நீங்க இங்க இருந்துகிட்டீங்க இல்லையா போன வருஷத்துல இருந்து போன தீபாவளியில இருந்து இப்ப என் இப்ப என்ன சொல்றாரு உங்க மாப்பிள்ள வந்தாரா வரவே இல்லை உழைப்பிலும் <laughs> 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 டிவோர்ஸ் பண்ணிருவோமா ஆமா மேடம் ஆனா பண்ணிச்சு என்ன பண்ணலாம் இருக்கீங்கமா நான் बीएड பண்ணலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் மேடம் படிக்க வச்சிருவீங்களா படிக்க வைக்கணும் இந்த மர்மையும் கிடைச்சேமேமா நான் எனக்கு எல்லாரும் கேட்டாங்க எப்படி மர்மை இல்ல அப்படி ரெண்டு மர்மமும் வந்து எனக்கு ஒரு வரப்புற சாப்பு அவங்க வந்துட்டாங்கன்னா அப்பா அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ல உட்கார வச்சிட்டு அப்பா கீழ உட்கார்ந்து பேசுவாங்க மேம் அவ்வளவுதான் பாத்துக்கிட்டாங்க மேம் எனக்கு ம மர்மையன்னா நம்ம பிள்ளைக்கு ஒரு தாலி பாக்கியம் மர்மையை நல்லா இருக்கணும்ட்டு அம்மா அப்பா சொல்றதுக்காக வேண்டாம் உங்க அம்மா அப்பா வேணும் பேசுற மாதிரி எனக்கு தெரியல உங்க அப்பா பொய் சொல்ற மாதிரி உங்க அம்மா பொய் சொல்ற மாதிரியும் எனக்கு தெரியல ஆனாலும் கல்யாணம் ஆகி ரொம்ப நாள் வாழல அவங்க பெரிய குடும்ப பணம் நகை அந்த அளவுல தான் நிக்குது பெரிய குடும்பப்படுத்தவும் இல்ல அந்த பையன் ஏதோ அந்த சமயத்துல கெட்ட பழக்கம் இருந்ததா தண்ணி கிண்ணி போடுவாரா அது முன்னாடி இருக்கதா சொல்லி சொல்ல கல்யாணத்துல அந்த நீங்க அந்த கொஞ்சம் ஒரு மாசத்துக்குள்ள நீங்க ஒண்ணும் பாக்கல அப்படிங்கிறப்போ வயது ரொம்ப கம்மி நீங்க இப்ப பிரியறன்னு சொல்றீங்க அது சரியான கொஞ்ச நேரம் யோசனை பண்ணிக்கோங்க முடிவெடுத்தா வந்திருப்பீங்க வர்றப்போ உங்களுக்கு பரவாயில்லையா ரெண்டு பேருக்கும் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் எனக்கு வேண்டாம் மாப்பிள்ளைன்னு சொல்லுதே என்ன பண்ணலாம் இல்லப்பா அது தெரியும் ஜட்ஜ் பண்ணிக்க முடியும் சரி வர சொல்லுங்க காந்த ரூபனை தம்பி வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் என்ன காந்த ரூபன் தெரியும் என்ன படிச்சிருக்கீங்க காந்த ரூபன் வெரி குட் எம்ஏ பிஎட் ஏன் தம்பி வேலைக்கு போல இப்ப எனக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் மேம் சரி எனக்கு அதுக்கப்புறமே <laughs> 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 செல்போன்ல என்ன நார்மலா விளையாட மாட்டேன் மேம் அது சும்மா இப்போக்கி நான் செல் வந்து போன வருஷம் மே மாசம் தான் மேம் டச் டச் செல் வாங்கினேன் மேம் அப்படியா அப்ப என்னோட फ्रेंड्सலாம் இந்த மாதிரி டைம் பாஸ் அது சும்மா டைம் பாஸ் தான் மேம் அது ம் 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 செல் எல்லாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு விளையாடத் வருமா தெரியுமா தம்பி அது செல் வந்து இந்த அக்சஸிபிலிட்டி அந்த ஆப்ஷன்ல போனா டாக் பேக் ஆன் ஆஃப் இருக்கு மேம் அது இப்ப நீங்க வச்சிருக்க செல்ல அது போய் ஆன் பண்ணீங்கன்னா டச் நம்ம தொடும்போது அது அப்படியே பேஸ் ஓ அதுலயே விளையாடலாம் அப்படியே அதெல்லாம் என்ன நமக்கு என்ன தேவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆ சரிப்பா உங்களுக்கு எத்தனை தடவை திருமணம் ஆயிருக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உண்மையா ஆமா மேம் நிச்சயமா என்ன மேம் இது உண்மை தான் நான் கேள்விப்பட்டது ஏதோ இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிருக்கீங்கன்னு இல்ல மேம் ஒரு கல்யாணம் வேற யார் பெண்ணு கூட ஒரு மூணு மாசம் வாழ்ந்தீங்கன்னு எல்லாம் சொல்றாங்க அதெல்லாம் இல்ல மேம் வீட்லயே இருந்தீங்கன்னு மேம் ஆனா நான் எம்ஏ படிக்கும்போது ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ணேன் மேம் சரி அது தப்பு இல்ல சரி அது எனக்கு இந்த அது இந்த பசங்க வந்து அவங்க கூட இருக்க பசங்க அவங்கனால தான் மேம் மத்தபடி இந்த லவ் பண்றோம் 
சார் <laughs> வந்து <laughs> 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 அவங்க மூலந்த பேசி அப்படியே சரி ஃபேமிலி பெரிய பெரிய பேசி அப்படியே முடிவு பண்ணோம் சரி ஆனா அந்த 20 எத்தனை நாள் வாழ்ந்தீங்க அந்த பொண்ணோட யாரோடமா உங்க மனைவியோட இது வந்து மனைவி தானே ஆமா கல்யாணம் பண்ணது தானே ஆமா ஊர் உலக மரியே தாலி கட்டினது தானே ஆமா அப்பனா அது எத்தனை நாள் வாழ்ந்து எவ்வளவு காலம் வாழ்ந்தீங்க அது கூட அத எனக்கு போன வருஷம் அக்டோபர் 18ல மேரேஜ் ஆச்சு மா சரிப்பா டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி வந்து அவங்க கூட்டி போயிட்டாங்க ஏன் கூட்டிட்டு போனாங்க தம்பி அவங்களே அம்மா அப்பா வந்தாங்க வா போ போல அப்படி இப்படி போறாங்க அப்படி இல்ல மேம் என்ன நடந்துது இப்ப நாங்க மேரேஜுக்கு முன்னாடி சுந்தரி வந்து என்கிட்ட சொல்லு அதாவது அவங்க பேச விட மாட்டாங்க மேம் பேச விட மாட்டாங்க அவங்க அப்பா அம்மா யாரு சுந்தரி வந்து என் கூட பேச விட மாட்டாங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவங்க கிராமத்துக்காரங்க பா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கூட மாப்ள கூட பேச இந்த காலம் மாறி இருந்து அவங்க உன்ன மாறல போல இருக்கு அது பெரிய தப்பு இல்லையே கல்யாணத்துக்கு பிறகு இது நான் தப்புன்னு சொல்லல மேம் சரி என்னன்னு அப்படியே வரிசை சொல்றேன் மேம் சரி அப்ப பேசும்போது இந்த தெரியாம தெரியாம அந்த பிள்ளை என்ற பேசுமா சரி பேசும்போது மாமா நீங்க அம்மா கிட்ட எப்படியா நீங்க நானும் பேசுவோம் அப்ப உங்களை நான் புரிஞ்சிர முடியே என்ன நீங்க புரிஞ்சிர முடியே நீங்க அம்மா கிட்ட கேளுங்க அப்படினு சொல்லுமா யார் சுந்தரியா ஆமா உடனே அவங்க கிட்ட கேப்பேன் ஏன் முன்னாடி சரின்னு வாங்க அதுக்கு அப்புறம் அந்த பிள்ளை போய் திட்டுவாங்க நான் மேம் சரி அதே மாதிரி திரும்ப அப்பா கிட்ட சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அவர் கிட்ட கேப்பேன் ஏன் முன்னாடி சரின்னு வாங்க ஆனா அந்த பிள்ளை போய் திட்டுவாங்க மேம் இதா மேம் அதுக்கு அப்புறம் எப்படினா லாக்டவுன் டைம் போட்ட டைம் அந்த டைம் அப்ப நானும் அந்த பிள்ளைய மட்டும் தனியா பேசி முடிவு பண்ணுமா எப்படினா கூட்டம் எல்லாம் சேர கூடாதுன்னு சொல்லிருக்காங்க இப்ப நம்ம மேரேஜ் பண்ணா நம்ம ஃபேமிலி உங்க ஃபேமிலி கோயில போய் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டா நமக்கு ஆகிற செலவு எல்லாம் மிச்சம் தான் அதை வச்சு நம்ம வேற ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் பேசி முடிவு பண்ணுவோம் மாமா இதை எப்படியாவது அப்பாட்ட மட்டும் சொல்லுங்க மாமா அப்படின்னு அந்த பிள்ளை தான் சொன்னது நான் அந்த பிள்ளை என்ன சொல்லுதோ அதை அப்படியே கேட்டுருவேன் அப்படியே கேட்டுறீங்க கேட்டுறேன் அதே மாதிரி அவர்ட்ட கேட்டேன் கேட்டதுக்கு இல்லப்பா சின்ன பிள்ளைக்கு நான் ஊரறியே வச்சேன் அதே மாதிரி இந்த பிள்ளைக்கும் நான் பத்திரிக்கை அடிச்சு வைக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டாரு சரி தப்பு இல்ல தப்பு இல்ல நான் எதுமே மறக்கல சரிப்பா சரி அதுக்கு அப்புறம் சுந்தரன எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல மேம் உங்களுக்கு சுந்தரிக்கும் பிரச்சனை இல்ல எதுவும் கிடையாது மேம் உங்களுக்கு உங்க மனைவி பிடிச்சதா ஆ பிடிச்சிருக்கு மேம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குதா புடிச்சிருக்கு மேம் அதனால நான் ஒரு வண்டியில போனா கூட ஷேர் ஆட்டோல பஸ்ல போனா கூட அந்த பிள்ளை இடிச்சிட கூடாதுன்னு நான் அப்படி கவனமா பாத்துக்குறேன் மேம் அப்படி பாத்துக்குவீங்க பாத்துக்குறேன் மேம் எனக்கு என்ன எல்லாம் சரி தம்பி கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வேலை பார்க்கணும் இல்ல சம்பாதி வேணும் இல்ல ஆமா சம்பாரிச்சு அம்மா அப்பா சம்பாதியத்துல வயசானவங்க சம்பாதியத்துல எவ்வளவு நாள் வாழ முடியும் இல்லையா தெரியும் அதுக்கு என்ன நீங்க முயற்சி எடுத்தீங்க அப்ப கோயம்புத்தூர்ல எனக்கு ஒரு ஆசிரமத்துல வந்து டீச்சிங் அந்தது கூப்பிட்டு இருந்தாங்க வெரி குட் அப்ப எங்களுக்கு ஆகஸ்ட் மாசமே மேரேஜ் வைக்க சொன்னேன் இவங்க தள்ளி தள்ளி போட்டாங்க அவங்க அப்பா அம்மா நாங்க ரெடியா இருந்தோம் அவங்க கொஞ்சம் ரெண்டு பவுன் கொஞ்சம் போட்டாங்க இல்ல ரெண்டு மூணு அந்த அதுக்கே அவங்க கிட்ட பண ரெடி பண்ணணும் இல்ல அந்த தேவை இருந்திருக்கு அத பத்தில எனக்கு தெரியாது அதுக்கு அந்த டைம் இந்த பிள்ளையுமே எனக்கு வேமா இப்டா சொல்லுங்க நம்ம மேரேஜ் பண்ணலாம் இந்த பிள்ளை எனக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுமா சரி சரி சே அவங்க தள்ளி போட்டதனால இப்ப அந்த இடத்துல வந்து ஆல் சேர்ந்தாச்சு எனக்கு சேர்ந்தாங்க சரி அப்படி இருந்தும் நான் உண்மையில இந்த வேலை இது சம்பந்தமா நான் பெருசா எதுவும் ட்ரை பண்ணலாம் சரி ட்ரை பண்ணவே இல்ல பண்ணவே இல்ல ஆமா அதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆனதுக்கு அப்புறம் ம் நான் வீட்ல அதாவது ஒரு ரெண்டு வாரம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் மேம் ம் அதுக்கு அப்புறம் சரி இப்படி ஆயி போச்சு என் சைடு மிஸ்டேக் இருக்கு மேம் நான் ரொம்ப லூஸ் ட்ராக்ல விட்டேன் லூஸ்டாக் விட்டீங்களா யார என்ன பேசுனீங்க பா அவர் வந்து என்னடா யாரு என் மாமா சரி அப்ப சுந்தரி நானோ வேலை வாய்ப்பு முகாம் போட்டுருந்தாங்க மேம் சரி எங்க மாவட்டத்துல சரி அப்ப நான் அந்த பிள்ளை போலாம்னு முடிவு பண்ணி இருந்தோம் சரி அந்த பிள்ளை குளிச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு நான் குளிச்சிட்டு வரும்போது அவங்க அப்பா அந்த பிள்ளைட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசுறாங்க 
ஏய் அவன் மோசமானவே அவனை கொஞ்சம் பார்த்துரு எதுலயா கையெழுத்து போட சொன்னா கூடாது எங்க கூப்பிட்டாலும் போகாத அப்படின்னு சொன்னாரு மேம் நான் அப்படியே உடனே நான் வாங்கிட்டேன் மேம் ஏன் மேம் அப்படி பேசுறீங்க நான் என்ன மேம் மேம் செய்யப்போறேன் அவனு கேட்டுக்கு அப்படியே அவரு நான் பேச பேச அப்படியே கோவ வர மாதிரியே பேசினாரு மேம் மாமா பேசுவேன் மேம் மரியாதை கொடுத்து மரியாதை இதுவே நான் ரிப்பீட்டடா ஒரு பதிமூணு பதினாலு டைமா சொல்லிருப்பேன் மேம் அவர் ரொம்ப அதனால அந்த லூஸ் டாக் விட்டேன் மேம் என்ன சொன்னீங்க அது எப்படின்னா ஒரு வாழ்க்கை வேர்டு யூஸ் பண்ணி அடிச்சு மூஞ்சி உடைச்சு அப்படின்றது மட்டும் சொன்னீங்க திரும்ப திரும்ப சொல்லி அவர் கேட்காதனால அப்படி பேசுறீங்க கட் பண்ணி இருக்கணும் கட் பண்ணாம அப்படி ஆனா அவர் திரும்ப அவர் ஏன் அப்படி சொல்லி இருப்பாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அது ஏன் சொன்னால எனக்கு தெரியாது மேம் அவங்க அப்பா நல்லவரா கெட்டவரா அவங்களுடைய ஒப்பீனியன்ல அவரை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க என்னன்னா அத்தன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவங்க இதுவரை எந்த ஒரு தப்பாலும் பேசல கரெக்டா என்ன சொல்லணுமோ என்ன செய்யணுமோ என்ன பேசணுமோ கரெக்டா செய்யறது ஆனா அவர் அப்படி கிடையாது இப்ப ஒண்ணு பேசுவாரு அடுத்து ஏன் பேசணும்னா நான் இப்ப பேசினேன் அப்படின்னு வாரு அதே மாதிரி அவர் சுயமா எதுவும் சிந்திக்க மாட்டாரு இப்ப நீங்க சொன்னா அதை கேட்பாரு அடுத்து வேற ஆள் சொன்னா அதை கேட்பாரு அதை படி செய்வார் சுயபுத்தி இல்லைங்கிறீங்க அவருக்கு ஆமா தெரியாம <laughs> எதிர்காலத்திட்டம் சுந்தரோட <laughs> வந்து கிரிக்க அவையவே ஆனா இந்த பேஜ்க்கு எல்லாம் கண்டிப்பா இது வேணாம் முடிவு பண்ணிருந்தாங்கன்னா பிரச்சனை வேற மாதிரி போயிருக்கும் ஆனா நம்ம வீட்டு மருமக கண்டிப்பா நாலு பின்ன வரணும் அதனால இவங்க சொல்றதுக்கெல்லாம் எந்த ஒரு தப்பவோ எதுவுமே பேச கோபத்துல எல்லாரும் பேசுறது இவங்க சமாதானத்தான் படுத்த பார்த்தாங்களே தவிர இவங்க பேச்சு பேசுக்கு பதில் எதுவுமே பண்ணலாம் நீங்க ஓடி ஓடி சந்து சந்தா போய் அடிச்சீங்களாமே எனக்கு எப்படி மேம் அவங்க அப்பா வயசு மட்டும் தான் எனக்கு கணீர் கணீர் கேக்குது நான் இது அவர் சொல்றது இப்படிலாம் பேசல இப்படிலாம் சொல்ல இத மட்டும் தான் சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க சித்தி அடிக்க வந்து அடிக்க அவங்க சித்தி வயசு எனக்கு தெரியவே தெரியாது அவ்வளவு பெரிய கூட்டத்துல அவங்க சித்தி அவங்க அம்மா வயசு வேணா எனக்கு கண்டுபிடிச்சிருவேன் அவங்க அப்பா வயசு கண்டுபிடிச்சிருவேன் அவங்க சித்தி இன்னும் யாரும் தெரியாது மேம் தெரியாது வேணும்னா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 மொபைல வச்சு படிக்கணும்னா அதுல எனக்கு டைம் அதுல ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகுது மேம் சரி உங்களுக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு மெட்டீரியல் வேணும் பிரெயில்ல பிரெயில் இல்ல மெட்டீரியல் இல்ல மேம் டிவைஸ் டிவைஸ் வேணும் ஆமா மேம் என்ன டிவைஸ் வேணும் இப்ப இப்ப லேப்டாப்னா நான் எப்படி நினைக்கறனோ அந்த மாதிரி படிச்சுக்கிறேன் மேம் எனக்கு வேணும்ன்றது அது கட் பண்ணி அப்படி படிச்சுக்கிறேன் ஃபாஸ்ட் வச்சு படிச்சுக்கிறேன் ஸ்லோ எல்லாம் எனக்கு எப்படி எப்படி தோணுதோ அப்படி படிச்சுக்கிறே
நிகழ்ச்சியில <laughs> 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 நம்ம யாராவது நிச்சயமா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க வாங்கி கொடுக்குறேன் ஆனா அந்த லேப்டாப் வாங்கி நீங்க இப்ப பேங்க் எக்ஸாம்ல தேர்ச்சி பெற்றதுக்கு பிறகு உங்க மாதிரி வேலை கிடைச்சதுக்கு பிறகு சுந்தரிய கூட கூட்டிட்டு அவங்க அம்மா ஒரு பக்கமா எங்கேயாவது அந்த சைடு ஒரு வேலை வாங்கிட்டு நிம்மதியா இருக்கணும் அவங்க அப்பாட்ட நான் சொல்றேன் நீங்க இது என்னதெல்லாம் தவறா புரிஞ்சிருக்கீங்க இப்ப வர சொல்லியே சொல்றேன் நானு சரியா இனிமே நீங்க நிம்மதியா உங்க மனைவியோட வாழணும் அதுக்கு எனக்கு உத்தரவாதம் கொடுப்பீங்களா அந்த பிள்ளையோட வாழணும் ஆசைதான் மேம் திரும்ப அவங்க அப்பா வந்தாங்க கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஏதாவது அவங்க அவங்க அப்பாவை நான் வந்து கன்வின்ஸ் பண்றேன் அவரு மோசமானவர் இல்லப்பா இது வந்து இதெல்லாம் ஒரு அவரு எப்படிங்கண்ணா மேம் இப்ப நீங்க நாலு பேர் இருக்கீங்கன்னா அப்படி நான் வரேன்னா என் மருமை வந்துட்டாரு சிறுபிள்ளை சிறுபிள்ளை மாட்டி இப்படி செய்வாரு மேம் சரி யார் மேல நினைச்சுக்கா அங்க இருக்கு போயிடு இந்த அங்கிட்டு போ அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க மேம் வேலை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க சுந்தரியோட நிம்மதியா வாழணும் எனக்கு வேலை அடிச்சுட்டா பிரச்சனை இல்ல மேம் எனக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் பாத்துக்கிறேன் உங்க அம்மா என்ன சொல்றாங்க வேலை கிடைச்சு தவி கூட்டு வாழுன்னு சொல்றாங்களா இல்ல அந்த பொண்ணை விட்டுருங்கறாங்களா வேலை மேல வேணான்றாங்க மேம் வேணா வேணுங்கறாங்களா ஆமா கேட்டது தான் மேம் என்னை ஆஸ்பத்திரியை விட்டு நீ இப்ப நீ வெளியேறலன்னா மாடியில இருந்து கூச்சு எத்துருவேன் நீ என்னை ரொம்ப அசிங்கப்படுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு நீ விரட்டி விட்டாரு மேம் கை கோர்த்து போகும்போது எவ்வளவு வேதனையா இருக்கும் வெறும் நண்பர் தான் நாங்க ரெண்டு பேரும் நண்பர்களா தான் பழகிறோம் நீங்க சொல்றீங்க நிறைய பெண்களோட உங்களுக்கு தொடர்பு இருக்கிறது அவங்களுக்கு ஆதாரபூர்வமா உங்களுக்கு எனக்கு வேண்டாம் மேடம் எனக்கு வந்து அவர் கூட வாழ எனக்கு இஷ்டமே இல்லை மேம் 